আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মাই ইয়াহদিহিল্লাহ ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মাই ইউদলিল ফালা হাদিয়ালাহ ওয়া আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ইয়াহুহাল্লাদিন আমানুত্তাকুল্লাহাক্কাতুকাতি ওয়ালা তামুতুন্ন ইল্লা ওয়ান্তুম মুসলিমুন ইয়াহুহান সুতু রব্বকুমুল্লি ফলকুমিন্নপিহিদ মিন্নপিহিদতি ফলকমিনহুমাস ওয়াতকুল্লাহাল্লাদি তাসা আলু নবিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা ইয়া আইয়ুহাল্লাদিনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়াকুলু কাউলান সাদিদা يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مؤسس مكرم علماء كرام شمانت مربيا نظام دندار مسلم বাই ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে চোদ্দশত একচল্লিশ হিজরি সনের বারোই জুমাদা সানিয়া তারিখে সলাতুল জুমুয়া আদায় এবং খদবাতুল জুমুয়া শোনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র ঘর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআন করিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের আলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ান কারাম বাই ও বোনেরা আজকের খোদবায় আমরা যে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ বিষয়টি হল এতবাউ সাকাফাতিল মুশরিকিন অর্থাৎ মুশরিকদের সংস্কৃতির অনুসরণ 
এই সম্পর্কে কোরআন এবং সুন্না কি বলে ইসলামের এই ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কি এই বিষয়টির উপরে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা সকলেই জানি যে ইসলাম এমন একটা দিন ইসলাম এমন একটা দিনের নাম যে দিনের ভিতরে মানব জীবনের কোনো অংশ এখানে বাদ রাখা হয় নাই অর্থাৎ একজন মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের জীবনের যতগুলো দিক ও বিভাগ আছে ইসলাম মানুষের প্রত্যেকটা দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে এবং এই সংস্কৃতি সাকাফা এটাই নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের একটি আলাদা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এই জমিনে গঠন করেছেন এবং নবী সাল্লু আলাম সাহাবাই কেরামদের মাধ্যমে হাতে কলমে দেখিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সুবাহান আল্লাহ নবী সাল্লু আলামের সুন্নটাই ইসলামিক কালচার ইসলামিক সংস্কৃতি আর সুন্নতের বাহিরে গিয়ে কাফেরদের মুশিকদের যে সংস্কৃতি সেটা অনুসরণ করা ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ইসলাম এটিকে ভালো চোখে দেখে না এবং এর কারণে বড় বড় ক্ষতির কারণ ইসলাম বর্ণনা করেছে কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে আমরা সবাই মুসলিম সবাই কোরআন সুন্নার অনুসারী সবাই তাওহিদি মুসলিম জনতা সবাই আশেকে রাসুল সবাই আহালে সুন্নত সবাই সুন্নি কিন্তু দেখা যায় আমাদের কর্মকাণ্ডে আমাদের কার্যক্রমের ভিতরে মুশরিকদের কাফেরদের অসংখ্য সংস্কৃতি আমাদের ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বত্র আমরা শুধু মুশরিকদের অনুসরণ দেখতে পাই এই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকটা মুসলিমের এই ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার যে কোনো মুশরিকের সংস্কৃতি মুশরিকের কালচার কাফেরদের কালচার যদি আমি অনুসরণ করি আমার ব্যক্তি জীবনে বা আমার পরিবারে বা আমার সমাজে আমার অর্থনীতিতে আমার লেনদেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি কোনো মুশরিকদের সংস্কৃতি অনুসরণ আমি করি তাহলে ইসলাম এ ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশনা দেয় এটা জানা সবাইরই আমাদের জরুরি বিষয় আজকে দেখা যায় আমাদের ব্যক্তি জীবনে সর্বত্র শুধু মুশিকদের কালচার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে চলাফেরা থেকে শুরু করে কথাবার্তা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে মুশিকদের প্রভাব মুশিকদের কালচার খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখি অনেকে এখন মানে সংস্কৃতি মনে করে সভ্যতা মনে করে বাম হাত দিয়ে খায় মুসলিম বাম হাতে খায় এরকম মুসলিম এখন সমাজে দেখা যায় অথচ ইসলামের সংস্কৃতি হল ইসলামের কালচার হল ডান হাতে খাওয়া ইসলাম ডান হাতে খাওয়াকে বিসমিল্লা বলে খাওয়াকে খাবারের একদিক থেকে খাওয়াকে বিভিন্ন নিয়ম কানুন ইসলাম খাবারের ভিতরে সুন্না হিসাবে সংস্কৃতি হিসাবে নির্ধারণ করেছে কিন্তু দেখা যায় আমাদের সেখানে সুন্না নাই তারপরে আমরা দেখা যায় একজন আরেকজনকে সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে যখন একজন আরেকজনকে সম্ভাষণ জানায় দেখা হয় সেখানেও ইহুদি খ্রিস্টানদের মুশিকদের প্রভাব সেখানে ইসলামের যে কালচার ইসলামের যে সংস্কৃতি সালাম বিনিময় মোসাফাহা মোয়ানাকা সেগুলো উঠে গিয়ে এখন খ্রিস্টানদের পদ্ধতিতে ইহুদিদের পদ্ধতিতে একজন আরেকজনকে আমরা সালাম সম্ভাষণ জানাই তারপরে দেখা যায় একটা বিয়ের অনুষ্ঠান যদি শুরু হয় মুসলিমের কারো ছেলের বিবাহ মেয়ের বিবাহ এটার আগা গোড়া মুশিকদের কালচারে ভর্তি এখানে একেবারে মেয়ে দেখা থেকে শুরু করে প্রথম শুরু হয় যে বিয়ে করাইতে গেছে মেয়ে দেখবে ইসলামের কালচার ইসলামের সংস্কৃতি হল মেয়ে দেখবে শুধু যে বিবাহ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানে সব দিক মেয়ের পছন্দ হয়েছে শুধু মেয়েটাকে সরাসরি দেখলে দেখে যদি পছন্দ হয় তাহলে বিবাহ হবে 
এই মুহূর্তে ছেলেটা মেয়ে দেখতে পারে কিন্তু আমি বিয়ে করবো এই জন্য ঘুরে ঘুরে খালি প্রতিদিন মেয়ে দেখতে গেলাম আজকে এখানে কালকে ওখানে পরশু দিন এখানে যদি বলি তা আমি বিয়ে করার নিয়তে দেখছি এটাও ইসলাম অনুমোদন করে না তাহলে শুধুমাত্র পাত্রীটা দেখবে শুধুমাত্র যিনি বিবাহ করবেন কিন্তু আমরা দেখি তার সাথে ছেলের বাবা ছেলের ভাইয়েরা ছেলের দুলা ভাই ছেলের সাসাত ভাই খালাত ভাই মামাত ভাই দুনিয়ার যতজন আছে সবাইকে নিয়ে একটা জেনার আড্ডাখানা মুর্শিকদের একটা কালচার এখানে আমরা দেখি আচ্ছা এরপরে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে পছন্দ হয়েছে এবার ক এঙ্গেজমেন্ট করো বিবাহ হবে না আংটি পরাবে এঙ্গেজমেন্ট হবে এটা আরেক মুর্শিকি কালচার এটাও বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে ইসলামে জাতীয় এঙ্গেজমেন্ট আংটি পরানো এগুলোর কোনো সিস্টেম ইসলামে নাই এগুলো বিধর্মীদের ইহুদিদের খ্রিস্টানদের কালচার আচ্ছা এরপরে শুরু হয়েছে বিবাহের অনুষ্ঠান গায়ে হলুদের নামে দুনিয়া অশ্লীলতা বিজাতীয় কালচার গান বাজনা তারপরে বেপর্দা অশ্লীলতার যত প্রকার আছে সব কিছুর সমাহার এখানে চলে এসেছে এবং অগ্নিপূজারীদের তারপর মুর্শিকদের যত কালচার আছে সব এই গায়ে হলুদের নামে মুসলিমদের ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে এরপরে বিবাহের বর যাত্রা তারপরে কনের বৌবাতের অনুষ্ঠান এই সব জায়গায় মানে ইসলামিক কালচার বলতে কোনো কিছু আর নাই নামে মুসলমান আবার দেখবেন বলে যে আমি আহালে সুন্নত আমি সুন্নি আমি আশেখা রাসুল কিন্তু রাসুলের সুন্নতের কিচ্ছু নেই সুন্নতের ধারে কাছেও নাই ইসলামী সংস্কৃতির কালচারের ধারে কাছেও নাই মুর্শিকের কালচার পরিবারে লালন পালন হচ্ছে তারপরে আমরা দেখি আমাদের ছেলেরা বর্তমানে যুবকেরা যুবতীরা মাথার চুল কাটে মুর্শিকদের অনুকরণ করে দাঁড়ি রাখে মুর্শিকদের অনুকরণ করে করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাঁড়ি রাখার স্টাইল দাঁড়ি রাখার পদ্ধতি আমরা দেখি পোশাক আশাকের ভিতরে দেখা যায় মুর্শিকদের কালচার মুর্শিকেরা এখান দিয়ে প্যান্ট একটু ছিঁড়ে গেছে আমাদের মুসলিম ছেলেরাও এখান দিয়ে ছিঁড়া পোশাক পরে মুর্শিকদেরকে দেখছে জামা কাপড় থেকে শুরু করে সর্বত্র মুর্শিকদের অনুসরণ আবার আমাদের মা বোনেরা বিজাতীয় চ্যানেলগুলো দেখে দেখে সেখানে মুর্শিকদের যে পোশাক আশাক যে অলঙ্কার যেগুলো দেখে সেগুলোর হুবহু অনুকরণ করার জন্য চেষ্টা করে আবার দেখা যায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে বর্তমানে বার্থডের নামে জন্ম দিবসের নামে এবং জন্ম দিবস নাকি এখন বছর দুইবারও হয় মানে একবার হইলেও এক বছর পূর্ণ হইলে আর একবার হইলেও ছয় মাসেও একবার হয় এক বছর পূর্ণ হইলে ফুল কেক আর ছয় মাস হইলে হাফ কেক এখন দোকানে কেক অর্ধেক অর্ধেক পাওয়া যায় কী ব্যাপার অর্ধেক কেন কয়েকটা ছয় মাসের বার্থডে আর এটা হইলো এক বছরের বার্থডে মানে বছর একটা আর সহ্য হচ্ছে না এখন দুইটা করতে হবে তারপরে অনেকে বিবাহ বার্ষিকী পালন করে কত ধরনের বার্ষিকী এই সব বার্ষিকীগুলো বিজাতীয় কালচার মুর্শিকদের কালচার এগুলো মুসলিমদের মধ্যে চলে এসেছে এইভাবে আমরা দেখি জীবনের সর্বক্ষেত্রে একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রি আসে থার্টি ফার্স্ট নাইট নামে যে রাত্রি এই রাত্রিটা মুর্শিকদের খ্রিস্টানদের একটা কালচার কিন্তু সেটা এখন হয়ে গেছে মুর্শিকদের চেয়ে মুসলমানেরা এখন বেশি আগান মুসলিম দেশগুলোতে কক্সবাজারে সেন্ট মার্টিনে বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান দেশ কিন্তু থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন হচ্ছে হোটেল মোটেল কোনো জায়গায় খালি নেই মুর্শিকদের কালচার কিভাবে ঢুকে গেছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আসে এই যে ফেব্রুয়ারি মাসের আজকে সাত তারিখ চোদ্দ তারিখ যখন আসে এখানে একটা অগ্নিপূজারীদের মুর্শিকদের খ্রিস্টানদের একটা কালচার আছে সেই কালচারটা এখন তথ্যের তথ্য প্রযুক্তির কারণে এখন মুসলিম সমাজে এটা বিস্তার লাভ করে গেছে এটার নাম বিভিন্ন নাম সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে তারপরে ভালোবাসার দিবস অমুক দিবস তমুক দিবস বিভিন্ন নামে এই দিনটা একটা বিজাতীয় কালচার মুর্শিকদের কালচার এটা আমাদের যুব সমাজের মধ্যে ঢুকে গেছে এইভাবে কত রকমের দিবস দিবস পালনের নামে উৎসবের নামে মুর্শিকদের কালচার এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদেরকে এখনই যদি আমরা সতর্ক না হই পরবর্তী প্রজন্মের ভিতরে 
আর ইসলামের কালচার বলতে সুন্নত বলতে ইসলামে আদর্শ বলতে কিছু থাকবে না পুরা প্রজন্ম তখন মুশিকে রূপান্তর হয়ে যাবে মুসলিম দেশ কোন ভাবে পর্যায়ক্রমে এটা মুশিকের দেশে রূপান্তর হবে আমরা তেরো পাবো না কারণ কালচারের সাথে গভীর সম্পর্ক আছে একটা জাতির একটা জাতি টিকে থাকে তার কালচার নিয়ে সংস্কৃতি নিয়ে একটা জাতি ধ্বংস হয় তার কালচার ধ্বংস হতে করার কারণে বর্তমানে মনে হয় যে আমাদের মুসলিমেরা এই ইসলামের ভিতরে কোনো কালচার নাই সংস্কৃতি নাই মনে হয় এটা দেউলিয়া সব মুসলিম সন্তানেরা মুশিকদের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের কালচারকে তারা গ্রহণ করে এ ব্যাপারে আমাদের মা বাবাদের চরম উদাসীনতা আছে আমরা বিজাতীয় কালচারে ছেলে মেয়ে চললে অনেক মা বাবা খুব খুশি মনে করে আমার ছেলে মেয়ে খুব স্মার্ট আমার ছেলে মেয়ে খুব আধুনিক মরান মা বাবা খুব খুশি আর ইসলামী কালচারে চলতে গেলে অনেক মা বাবার মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা যায় কয় ছেলেটা এত ছোট এখন দাঁড়িয়ে রেখে দিছে মা বাবার কাছে কেমন যেন উদ্বিগ্নতার মধ্যে আছে ছেলে দাঁড়িয়ে রেখে দিছে ছেলে প্রজরণ নামাজ জামাতে যায় ছেলে সবসময় ওয়াজ নসিহ শুনে দিন দিন মানার চেষ্টা করে এটা মা বাবার কাছে খুব ভয়ের কারণ উদ্বিগ্নতার কারণ আর ছেলে গানের অনুষ্ঠানে যায় নাচের অনুষ্ঠানে যায় নাইট ক্লাবে যায় বিভিন্ন জায়গায় যায় মা বাবা খুশি যে আমার ছেলে আধুনিক স্মার্ট আমার মেয়ে স্মার্ট কি খুশি তাহলে এই বিজাতীয় কালচারের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের মা বাবাদেরও অনেক অবদান এখানে রয়েছে সম্মানিত মুসলিয়া নেকরাম আমরা আজকে প্রথম আলোচনা করব বিজাতীয় কালচার মুশিকদের কালচার অনুসরণ করলে অসুবিধাটা কি দ্বিতীয় নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার অনুসরণের ব্যাপারে অনেকগুলো বিষয় নাম ধরে ধরে নির্দিষ্ট করে করে উম্মতকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এ ব্যাপারে কয়েকটা হাদিস আমরা আলোচনা করব এ সংক্ষিপ্তভাবে আমরা এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এক সময় আমাদের এই দেশে বিজাতীয় কালচার বলতে শুধু আমাদের পার্শ্ববর্তী যে জাতিগুলো বসবাস করে অর্থাৎ হিন্দু এবং বৌদ্ধ হিন্দু এবং বৌদ্ধ এই দুই জাতির মুশ্রিকি কালচারগুলো এক সময় আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করত এক সময় এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা দুটি পড়ত মুসলমানেরা হিন্দুদের বৌদ্ধদের কালচারগুলো অনুসরণ করত এখানে ইহুদিদের খ্রিস্টানদের কালচার খুব কমে ছিল কারণ তখন এরকম টেলিভিশন এরকম ইন্টারনেট এরকম তথ্য প্রযুক্তি প্রভাব বিস্তার করে নাই এই জন্য ওই সময়কার ওলামাই কারাম আগের ওলামাই কারাম তাদেরকে এই হিন্দু আনি সংস্কৃতি তারপরে বৌদ্ধিস্ট সংস্কৃতি এগুলো থেকে সতর্ক করার কাজে তারা বেশি সময় ব্যয় করেছে কিন্তু বর্তমানে এই সকল সংস্কৃতির চাইতে ইহুদি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতিটা মুসলিমদের মধ্যে বেশি বিস্তার লাভ করছে অথচ ইহুদিদেরকে খ্রিস্টানদেরকে সভ্যতা সংস্কৃতি শিখিয়েছে আমরা মুসলমানেরা মুসলিমেরা যখন স্প্যান বিজয় করেন তখন ওখানের মুসলমানেরা বালিশ মাথার নিচে দিত না পায়ের নিচে দিত মুসলিমেরা যায় দেখলেন অবাক কারবার যে সেখানকার মানুষ পায়ের নিচে বালিশ দে মাথার নিচে বালিশ দে না তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তোমরা পায়ের নিচে বালিশ দাও কেন মাথার নিচে না দিয়ে তারা বলল সারাদিন পরিশ্রম করে আমার পা তাহলে রাত্রে বিশ্রামের দরকার আমার পায়ের মাথা কি করে মাথায় তো কোনো পরিশ্রম করে না তাহলে মাথার বিশ্রামের দরকার কি মুসলিমেরা গিয়ে তাদেরকে শিখাইলেন শোনো মাথা বিশ্রাম পরিশ্রম করে না কিন্তু মাথা পরিচালনা করে এটা তোমার হেড অফিস এখান থেকে পরিচালনা ঠিক মতো হইলে তোমার হাতে কাজ করবে পায়ে কাজ করবে সব জায়গায় কাজ করবে এখান থেকে পরিচালনা যদি ঠিকভাবে না হয় তো সব অচল হয়ে যাবে এই জন্য তোমার বিশ্রাম দরকার রাত্রে মাথার বালিশটা মাথার নিচে দাও বালিশ পায়ের নিচে না তাহলে যেই জাতিকে বালিশটা পায়ের নিচের থেকে মাথার নিচে দেওয়া শিখাইলাম আমরা আজকে সেই জাতির সন্তানেরা সেই মুসলিম সন্তানেরা ওই ইউরোপের দিকে আমেরিকার দিকে ওই জাতির দিকে তাকাই থাকে যে তাদের কৃষ্টি কালচার তাদের সংস্কৃতিটাকে তারা নিজেদের সংস্কৃতি মনে করে না আজবিল্লাহ এই জন্য বর্তমানে বেশি সতর্ক হওয়া দরকার এই প্রযুক্তির যুগে ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচারগুলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ভিতরে ঢুকছে আবার ডিসের মাধ্যমে মুশ্রিকি সংস্কৃতিও আমাদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ঢুকছে 
এই ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে অনেকগুলো নির্দেশনা দিয়েছেন সুরা আল বাকারার একশত বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতির এত্যেবা না করেন অনুসরণ না করেন ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে আপনি দুনিয়ার কোন জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না তাদেরকে সন্তুষ্টি করার একটা মাত্রই মাধ্যম সেটা হলো আপনি তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করবেন আপনি যখন ইহুদিদের সংস্কৃতি অনুসরণ করবেন ইহুদিরা আপনার প্রতি খুশি থাকবে খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি নাসারদের সংস্কৃতি যখন আপনি অনুসরণ করবেন তারা আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আপনি দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিন আল্লাহর হেদায়তটাই হল জমিনে একমাত্র হেদায়ত অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানের সংস্কৃতিটা আল্লাহর হেদায়ত নয় মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নত যেই কালচার যেই সংস্কৃতি এটাই হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হেদায়ত এরপরেও কোন ব্যক্তি যদি ওই মুশ্রিকদের ওই মিল্লাত ওই সংস্কৃতি ওই কালচার এর তেবা করে এই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো বেলায়তের দায়িত্ব অভিভাবকের দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিবেন না এদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহায্যকারী হিসেবে কোনো ভূমিকা পালন করবেন না আল্লাহ পাক এখানে দুটা হুমকি দিছেন একটা হুমকি হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের কালসার অনুসরণ করলে প্রথম হলো মা আলাকা মিন আল্লাহ ওয়ালিজিন আল্লাহ তোমাদের যে বন্ধুত্ব ছিল আল্লাহর সাথে আল্লাহ তোমাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিছিলেন সেই দায়িত্ব আল্লাহ নেবেন না ওয়ালা নাসির জমিনে তোমরা নির্যাতিত হবে মার খাবে জুলমের শিকার হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করবেন না আজকে পুরা জমিনে মার খাওয়া একটা জাতি মুসলমান সারা দুনিয়ার আনাচে কানাচে আমরা মার খেতেছি নির্যাতিত হচ্ছি আর খালি দোয়া করি আর কয়ে আল্লাহ দোয়া কবুল করে না কেন দোয়া কবুল করে না কেন এত দোয়া করি এত চোখের পানি ফেলি আল্লাহর কাছে কিন্তু কোনো দোয়া কবুল হয় না কবুল হবে কিভাবে আল্লাহ পাক নিশ্চিত করে ঘোষণা দিয়ে দিছেন যে ইহুদি খ্রিস্টানদের কালসার অনুসরণ করবা আবার ইহুদি খ্রিস্টানের মার খাইবা না এটা কেমনে হয় ইহুদি খ্রিস্টানের কালসার যাতে ভালো লাগে মায়েরও ভালো লাগবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মায়ের থেকে নির্যাতন থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ কোনো সাহায্য করবেন না সুরাল বাকারার একশত বিশ নম্বর আয়াত সুরান নেসার একশত পনেরো নম্বর আয়াতে কারি মায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জাহান্নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হেদায়ত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে কেউ যদি আমার নবীর সুন্নত পালনের ব্যাপারে আমার নবীর সংস্কৃতি পালনের ব্যাপারে দ্বিধা সংকোচে ভুগতে থাকে গ্রহণ করবে কি করবে না মানবে কি মানবে না এই সংকোচের মধ্যে আছে অর্থাৎ আমার নবীর সুন্নতকে আদর্শকে সংস্কৃতিকে তার জীবনের একমাত্র সংস্কৃতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে নাই রাস্তা বাদ দিয়ে অসংখ্য অগণিত রাস্তার অনুসরণ করে 
এখানে মুমিনদের রাস্তা মানে সাহাবাই کرامের রাস্তা সাহাবাই کرامের তরিকা সাহাবাই کرامের সুন্নাত বাদ দিয়ে মুশরিকদের কুফফারদের অন্যদের সংস্কৃতির আত্তাবা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নুয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নাম যখন তোমাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেড়ে যাবে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দিকেই ফিরাই দেব আর পরিণতিতে তোমাদের পরিণতি জাহান্নামী হবে তোমাদেরকে জাহান্নামে ঢুকাবো অর্থাৎ এটা শেষ পরিণতি তোমাদের জাহান্নাম সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হবে নবী সাল্লাল্লাহু সুন্নাত থেকে সাহাবায়ে کرامের সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হবে অন্য তরিকার ইত্তেবা করবে তোমাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি স্পষ্ট করে বলেন মান তাসাব্বাহা বিকাউমিন ফাহুয়া মিনহুম যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে কিয়ামতের ময়দানে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে কোন ব্যক্তির কাছে যদি হিন্দু সংস্কৃতি ভালো লাগে কিয়ামতের ময়দানে সে হিন্দুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কোন ব্যক্তির কাছে যদি বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভালো লাগে কিয়ামতের ময়দানে সে বৌদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত হবে কোন ব্যক্তির কাছে যদি ইহুদি সংস্কৃতি ভালো লাগে কিয়ামতের দিন সে ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত হবে কোন ব্যক্তির কাছে যদি খ্রিস্টানের সংস্কৃতি ভালো লাগে কিয়ামতের ময়দানে সে খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত হবে যার সংস্কৃতি তে অনুসরণ করবে পছন্দ করবে ভালোবাসবে কিয়ামতের ময়দানে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়াবে একজন ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন মাতা সাআহ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত কবে হবে কিয়ামত কবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত কবে হবে উত্তর না দিয়ে ওই সাহাবীকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন ওয়া মা যা আদাত তালাহা ও সাহাবী কিয়ামত তো হবে তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো তোমার দরকার হলো কিয়ামতের প্রস্তুতির খবর নেওয়া কিয়ামত কবে হবে এটা জানার তোমার দরকার নাই যে জিনিসের দরকার নাই তুমি ওই জিনিস নিয়ে মাথা কামাইও না কিয়ামত যখনই হোক এখানে আজকে হলেও তোমার কোনো অসুবিধা নাই এক বছর পরে হলেও অসুবিধা নাই এক হাজার বছর পরে হলেও তোমার অসুবিধা কি এটা তোমার জানার বিষয় না তোমার জানার বিষয় হলো তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিছ এই সাহাবি বলে উঠলেন এই সাহাবি বললেন আমি কোন প্রস্তুতি তেমন নিতে পারি নাই কেয়ামতের জন্য তবে একটা প্রস্তুতি আমি ভালো করে নিয়ে রেখেছি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাসুলকে আমি মহব্বত করি সোহান এই প্রস্তুতিটা মোটামুটি ভালোভাবে নিছি যে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসি সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন আন্তা মা মান আহবাবতা ও সাহাবি তুমি যাকে ভালোবাসো কেয়ামতের ময়দানে তুমি তার সাথে থাকবা সোহান আল্লাহ তোমার মহব্বত তোমার ভালোবাসা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে হয় তো আমাদের দিন তুমি রাসুল সাল্লামের সাথে থাকবা এই হাদিসের বর্ণনাকারী আনাস রাদি আল্লাহ আনাস ইবনে মালেক রাদি আল্লাহ বলেন ফামা ফারিফ না বিষয় ইন ফারাহানা বেকাউল ইন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আনতামান আহবাবতা আনাস ইবনে মালেক রাদি আল্লাহ তালু বলেন জীবনে নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে অসংখ্য গণিত হাদিস শুনেছি কোন হাদিস শুনে এত বেশি খুশি হই নাই এই হাদিসটা শোনার পরে যে খুশি আমরা সাহাবিরা হয়েছি সুহান কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আনতা মান আহবাবতা তুমি যাকে মহব্বত করো যাকে ভালোবাসো তুমি তার সাথে থাকবে আনা ওহেবন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আবা বকর ওয়া ওমর আমি নবী সাল্লা সাল্লামকে মহব্বত করি আবু বকরকে মহব্বত করি ওমরকে মহব্বত করি কে আমার ময়দানে আমি আবু বকর ওমরের সাথে নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে থাকব ও ইল্লাম আমাল বিমিসলে আমাল হিম অথচ তাদের আমলের দারে কাছে আমার আমল নাই সোহান আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের আমল কোথায় আর আমার আমল কোথায় আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানুর আমল কোথায় ওমর ইবনে খত্তাব রাদি আল্লাহ তালানুর আমল কোথায় আর আমার আমল কোথায় 
কিন্তু আমি তাদেরকে মহব্বত করি তাদেরকে অনুসরণ করি এজন্য কেয়ামতের দিন আমি তাদের সাথে থাকব সুবহানাল্লাহ এর থেকে আনন্দের খবর এর থেকে খুশির খবর আর কি হতে পারে সুবহানাল্লাহ তাহলে যে যাকে মহব্বত করবে যে জাতির কালচারকে সংস্কৃতিকে মহব্বত করবে কেয়ামতের ময়দানে সে তাদের সাথে থাকবে তাহলে বিজাতীয় কালচার যদি পছন্দনীয় হয় তাহলে কেয়ামতের ময়দানে থাকতে হবে ওই বিজাতীয়দের সাথেই আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সাহাবাই কেরামদেরকে কঠিনভাবে ছোট ছোট বিষয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করতে দেন নাই সাধারণ জুতা পরার ব্যাপারে জুতা জুতা ইহুদিদের মতে জুতা পরে কোনো পবিত্র জায়গায় গেলে জুতা ওই জায়গাটাই অপবিত্র হয়ে যায় ইহুদিদের মতে জুতা পরে কোনো পবিত্র জায়গায় যাওয়া যায় না জুতার মধ্যে ময়লা থাকুক আর না থাকুক জুতা পবিত্র থাকুক আর না থাকুক জুতা নিয়েই যাওয়া যাবে না জুতা নিলেই ওই জায়গা অপবিত্র হয়ে যায় কারণ তারা জানেন যে মুসা আলহ ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছিলেন সুরা তহার বিশ নম্বর আয়াত কারণ তুমি একটা পবিত্র উপত্যকায় উঠতেছ তুমি একটা পবিত্র উপত্যকায় উঠতেছ জুতাটা খুলে আসো এই যে মুসা আলহ ইসলামকে জুতা খুলতে বলছেন এই জন্য ইহুদিরা কোনো পবিত্র জায়গায় জুতা নিয়ে যায় না এখন সাহাবাই কারামো এই মসজিদে যখন ঢুকতেন তো জুতা মসজিদে আনতেন না পবিত্র থাকলেও আনতেন না পবিত্র না থাকলেও আনতেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন খালেফুল ইহুদিদের নাসারাদের বিরোধিতা করো ইহুদি নাসারাদের মোখালাফাত করো কারণ ইহুদি নাসারারা জুতা পরে মুজা পরে সলাত আদায় করে না তোমরা যদি তোমাদের জুতা যদি পবিত্র থাকে জুতা যদি ঠিক থাকে তাহলে তোমরা জুতা পরেও সলাদ আদায় করতে পারো মুজা পরেও সলাদ আদায় করতে পারো তোমরা এক্ষেত্রে মোখালাফাত করো ইহুদিদের সাথে খ্রিস্টানদের সাথে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা মোজা পরেও নামাজ পড়ে না তোমরা মোজা পরে সলাদ আদায় করতে পারো এবং তোমাদের জুতার মধ্যে যদি কোনো না পাকি না থাকে জুতা যদি পবিত্র থাকে তাহলে জুতা পরেও সলাত আদায় করা যায় এই জন্য দেখবেন মসজিদে হারামের ভিতরে পুলিশেরা জুতা পরে পরে হাঁটে দেখছেন না অনেকে কয় কী রে মসজিদের ভিতরে জুতা নিয়ে আসছে ওই জুতার মধ্যে কোনো ময়লা নাই সুতরাং ময়লা যদি না থাকে তাহলে মসজিদে জুতা নিয়ে হাঁটতে জুতা পরে সলাত আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ইহুদি নাসারাদের সাথে মোখালাফাত যে তাদের অনুকরণ মানে তাদের মনে বদ্ধমূল যে জুতা নিয়ে যাওয়াই যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম মমিনদের অন্তর থেকে এটা দূর করে দিলেন যে না এই বদ্ধমূল ধারণাটা ইহুদিদের ধারণা নাসারাদের ধারণা তোমাদের অন্তরে যেন এরকম ধারণা না থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম দাঁড়ি গোফের ব্যাপারে দাঁড়ি গোপ রাখার ব্যাপারে ইহুদি খ্রিস্টানদের মুশিকদের মোহালাপাত করতে বলছে। কারণ নবী সাল্লামের যুগে এমন কোন পুরুষ মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না যার দাঁড়ি নেই ওই যুগে যারা হিজরা তারা দাঁড়ি রাখত না তারা বাদে সমস্ত পুরুষ সে ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক মুশিক হোক যেটাই হোক দাঁড়ি থাকবে মানে ওই যুগের নিয়মটাই ছিল পুরুষ মানে দাঁড়ি থাকবে দাঁড়ি নেই তার পুরুষ না পুরুষত্ব নেই এই জন্য প্রত্যেকটা পুরুষের দাঁড়ি থাকতো এই জন্য নবী সাল্লা ইসলাম কোনো হাদিসে দাঁড়ি রাখার জন্য নির্দেশ দেন নেই যতগুলো হাদিস আসছে প্রত্যেকটা হাদিসে নবী সাল্লাম বলছেন খালেফুল মুশরিকিন ওয়াফুল্লিহাসারে মুশরিকদের মোখালাফাত করো মুশরিকদের বিরোধিতা করো মুশরিকেরা গোপগুলাকে বড় বড় করে তোমরা ছোট করো মুশিকরা দাঁড়িগুলাকে ছোট ছোট করে রাখে তোমরা দাঁড়িগুলাকে লম্বা করো ছেড়ে দাও দাঁড়ি রাখো বলেন নাই মানে দাঁড়ি তো পুরুষ মানে দাঁড়ি রাখবেই দাঁড়ি নেই সে পুরুষ হয় কেমন নবী সাল্লাম এই জন্য বলছেন দাঁড়িকে ছেড়ে দাও দাঁড়ি লম্বা করো কারণ মুশিকরা দাঁড়ি লম্বা করে না মোমিনেরা দাঁড়ি লম্বা করবে মোমিনের দাঁড়ি লম্বা থাকবে মুশিকের দাঁড়ি থাকে ছোট মুশিকের গোপ থাকে লম্বা 
মুমিনের গোপ থাকে ছোট তাহলে এখানে দাঁড়ি গোপের ব্যাপারেও দেখেন নবী সাল্লাহ ইসলাম ইহুদিদের নাসারাদের মুশিকদের মুখা আলাপাত করতে বলছেন তাদের কালচার অনুসরণ করা যাবে না আজকে আমাদের যুবকেরা এখান দিয়ে একটু রাখে এখান দিয়ে একটু রাখে এখান দিয়ে কাটে এখান দিয়ে কাটে দাঁড়ির কত স্টাইল দেখছেন না এইভাবে দাঁড়ি নিয়ে এই তামাশা করলে ইমান চলে যাবে এটা কুফরি কারণ দাঁড়ি ইসলামী শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান অধিকাংশ ফকির মত হলো এটা ওয়াজিব কোনো কোনো ফকির এটাকে ফরজও বলছেন তাহলে একটা ফরজ ওয়াজিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিনের একটা মৌলিক বিষয় এরকম বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করলে তার ইমানেই থাকে না এটা কুফরি হয়ে যায় তাহলে নবী সাল্লা সাল্লাম এই দাঁড়ি গোফের ব্যাপারেও এই কালচারটা মুশিকদের সাথে যাতে না মিলে সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন ইহুদিরা খ্রিস্টানেরা দাঁড়ি দপদপে সাদা হয়ে যেত কিন্তু কোনো রং লাগাইতো না তারা মনে করতো সাদা থাকাটাই বুজুর্গি এটার মধ্যে কোনো রং কিছু লাগানো যাবে না নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন ইহুদি এবং খ্রিস্টানেরা চুল দাঁড়িতে রং লাগানো কে জায়জ মনে করে না তোমরা তাদের মোখালাফাত করো তোমরা লাল করো আর হলুদ করো তবে কালো করা থেকে বিরত থাকো খবরদার কালো করা যাবে না কারণ আল্লাহ পাক কালো থেকে তোমার সাদা করছেন তুমি আবার কালো করতে চাইছো তা আল্লাহর সাথে তুমি বিরোধিতে নেমছো যে আল্লাহ সাদা করবে আমি কালো করব আল্লাহ সাদা করবে আমি কালো করব এই বিরোধিতা আল্লাহর সাথে করা যাবে না এই জন্য নবী সাল্লাম বলেন হাম মেরো সফ ফেরো লাল করো অথবা হলুদ করো তবে প্রলেপ থাকা যাবে না শুধু কালার শুধু রং তবে এই নির্দেশটা নবী সাল্লা সাল্লামের প্রত্যেকটা নির্দেশ ওয়াজিব না কোনো নির্দেশ মুস্তাহাব তবে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন এটা ভিতরে বিশ্বাস রাখতে হবে এই জন্য এখানে নবী সাল্লা সাল্লাম যে জিনিসটি বুঝাতে চাইছেন যে আহলে কিতাবেরা এটাকে জায়জে মনে করে না কিন্তু নবী সাল্লাম বলেন এটা জায়জ কেউ ইচ্ছা করলে রং করতেও পারো নাও করতে পারো কিন্তু কেউ যদি রং না করে এই জন্য সে গুণাগার হবে না সে নবী সাল্লা সাল্লামের নির্দেশ লঙ্ঘন করছে এরকম না কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন যে ইহুদিরা আহলে কিতাবেরা খ্রিস্টানেরা রং লাগানোকেই বৈধ মনে করে না কিন্তু তোমরা এটাকে রং লাগাও ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে মোখালাফাত করো সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইহুদিরা তো খালি ফাইজামা পরে আমরা কি ফাইজামা পরব না নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন ইহুদিরা ফাইজামা বেশি বেশি পরে তোমরা ফাইজামাও পরো লুঙ্গিও পরো দুইটাই পরো তাহলে আর ইহুদিদের সাথে মিলবে না আহলে কিতাবের সাথে মিলবে না ফাইজামা পরে তোমরা ফাইজামা ছেড়ে দিবে এমন না তোমরাও ফাইজামা পরবা কিন্তু তোমরা ফাইজামাও পরবা লুঙ্গিও পরবা তাহলে আর ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে অনুকরণ হবে না তবে তোমাদের ফাইজামা থাকবে টাকনুর উপরে ইহুদি খ্রিস্টানদের ফাইজামা থাকবে টাকনুর নিচে সেখানে ফাইজামার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে ফ্যান্টের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে ইহুদি খ্রিস্টানেরা ফ্যান্ট পরে এই জন্য কি আমরা প্যান্ট পরতে পারবো না পারবো তবে ইহুদি খ্রিস্টানের ফ্যান্টের সাথে আমার প্যান্টের পার্থক্য আছে ইহুদি খ্রিস্টানের ফ্যান্ট টাকনুর নিচে থাকে আমার প্যান্ট টাকনোর উপরে থাকে ইহুদি খ্রিস্টানের প্যান্ট পরে বসে প্রস্রাব করা যায় না দাঁড়ায় দাঁড়ায় করতে হয় আমার প্যান্ট পরলে বসে বসে প্রস্রাব করা যায় ইহুদি খ্রিস্টানের প্যান্ট পরলে বসা যায় না কিন্তু আমি মুসলিম আমার প্যান্ট পরলে বসে বসে শূন্যত অনুযায়ী প্রস্রাব করা যায় তাহলে যদি এই মৌলিক পার্থক্য হয়ে যায় তাহলে আর অসুবিধা নেই ইহুদি খ্রিস্টানও শার্ট পরে তাহলে কি আমরাও শার্ট করতে পারবো না তবে পড়তে পারবো কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানের শার্ট আর আমার শার্টে পার্থক্য থাকবে ইহুদি খ্রিস্টানের অনুকরণ হুবহু তাদের কালচার যদি হয়ে যায় সে কালচারের অনুকরণ করা যাবে না ইহুদি খ্রিস্টান বাত খায় আমরা বাত খাইতে পারবো না বাত খাইতে পারবো কারণ বাত এটা ইহুদি খ্রিস্টানের কালচার না বা এটা কালচার বলতে যেটাকে বোঝায় সে সংস্কৃতি যদি তার ইহুদিদের হয়ে যায় নাসারাদের হয়ে যায় সেটা মুসলিমের জন্য অনুসরণ অনুকরণ হারা সাপ্তাহিক দিবস পালনের ব্যাপারে নবী সাল্লাম সরাসরি মোখালাফাত করছেন আম্মাজান উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম অধিকাংশ সময় শনিবার রবিবার সিয়াম পালন করতেন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি শনিবার রবিবারে কেন সিয়াম পালন করেন নবী সাল্লাম বলেন হুমায়ুমা ইহুদি খ্রিস্টানদের ঈদের দিন 
শনিবার রবিবার আমি পছন্দ করি সেই ঈদের দিন আমি রোজা রাখমু কারণ ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম তাহলে তাদের সেদিন ঈদের দিন আমি এই জন্য রোজা রাখি তাদের সাথে মহা আলাপাত করি এই জন্য নবী সাল্লাম শুধু শুক্রবারে সিয়াম পালন করা পছন্দ করতেন না কারণ শুক্রবার তা মুসলিমের ঈদের দিন এই জন্য শুক্রবারে সিয়াম পালন করতে হলে এর আগে অথবা পরে মিলে করতে হবে হওয়া বৃহস্পতি শুক্রবার অথবা শুক্র শনিবার একদিন শুধু শুক্রবার কোনো কারণ ছাড়া সুন্নত সিয়াম ছাড়া অনেক সময় দেখা যাবে যে সুন্নত সিয়ামটাই শুক্রবারে পড়ছে এটা অসুবিধা নেই এখানে নবী সাল্লা সাল্লাম এই সাপ্তাহিক দিবসের ক্ষেত্রেও ইহুদি খ্রিস্টানদের মহা আলাপাত করতেন সালাম আদান প্রদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লাম কড়া ভাবে নিষেধ করছেন লা তুসাল্লিম তাসলিম আল ইয়াহু দেওয়ান্না সারা বা ইন্না তাসলিম আহম বিল আকুফে ওয়াল রুস ওয়াল ইশারা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন খবরদার ইহুদি নাসারাদের পদ্ধতিতে সালাম দিও না কারণ তারা সালাম দেয় হাতের তালুর ইশারা এভাবে হাতের তালুর ইশারা দেয় বাস এটাই সালাম আবার কেউ কেউ সালাম দেয় এভাবে আঙ্গুলের ইশারা আবার কেউ কেউ সালাম দে মাথা ঝুঁকায় খবরদার মুসলিম তোমরা আঙ্গুল দিও সালাম দিও না হাতের তালু দিও সালাম দিও না মাথার ইশারা করিও সালাম দিও না বর্তমানে দেখবেন অনেক মুরুব্বীরা আছে সালাম দিলে জবাব নেয় না মুখে খালি আমনে করে মাথা ইশারা করে আর কিচ্ছু করে না ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বলেন না মাথা ঝুঁকা এ মাথা ঝুঁকানো যাবে না মুখ দিয়ে সালাম হবে দিবিও মুখ দিয়ে জবাবটাও হবে মুখ দিয়ে আর হাত দেখানোর কোনো দরকার নাই সালাম হবে মুখে হাতের সাথে কোনো সম্পর্ক না তবে অনেক দূরে আছেন আমি যে সালাম দিছি এটা বুঝতেছেন না এ হাত দিয়ে বুঝাইলাম যে ভাই আপনাকে সালাম দিছি এটা বুঝাইলাম এরকম বুঝানো যাবে কিন্তু মুখে সালাম বললাম আবার হাতও তুললাম এইটা সুন্নতের খেলাম অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি হলো তারা মুখে কিছু বলে না খালি আঙ্গুল দিয়ে হাত দিয়ে মাথা ঝুঁকায় সালাম দেয় ইহুদিদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য তারা বলে সাম আলাইকুম বর্তমানে মুসলিমেরও বলে সাম আলাইকুম সুন্দর করে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে না বলে সাম আলাইকুম ইহুদিদের সালাম মুসলিমদের মধ্যে চলে আসছে সবচেয়ে জঘন্যতম আমরা যে বিষয়টি বলে আলোচনা শেষ করব সেটা হলো এই যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এই কয়দিন পরে আগামী সপ্তাহে আসতেছে এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারির একটা লম্বা ইতিহাস আছে এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম বিভিন্ন বিশ্বকোষে এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারির অনেক লম্বা ইতিহাস এই ইতিহাস অনেক পুরানা শত শত বছরের পুরানা ইতিহাস ইবলিস হলো জমিনে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারণ ইবলিস আদম আলাহ সাল্লামের যুগের মানুষও দেখছে নু আলাহ সাল্লামের যুগের মানুষও দেখেছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের যুগের মানুষও দেখেছে ফেরাউন দেখছে কারুন দেখছে হামান দেখছে আবু জাহেল দেখছে আবু লাহাব দেখছে দুনিয়ার যত শয়তান সবগুলাই ইবলিস কিন্তু দেখছে তাহলে তার অভিজ্ঞতা হাজার বছরের অভিজ্ঞতা তার সে সুচতুর বুদ্ধিমান চালাক জমিনে কোনো মানুষ নাই এই জন্য সে কি করে হাজার বছরের পুরানা জিনিসগুলোকে নতুন মোড়কে নিয়ে আসে আনি মানুষকে বোঝায় এটা আধুনিক আসলে এটা আধুনিক এটা হাজার বছর পুরানা জিনিস সেই জিনিসকে সে একটু বোতল পাল্টাই নতুন বোতলে নতুন মোড়কে ইবলিস মানুষের সামনে নিয়ে আসে এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারিকে মনে হয় যারা পালন করে এরা মনে করে এটা আধুনিক নতুন একটা জিনিস পাইছে সুন্দর একটা জিনিস কিন্তু এটা হাজার বছরের পুরানা সবচেয়ে শেখেলে সবচেয়ে পুরানা জিনিস ঈসা আলহ ইসালামেরও দুশো পঞ্চাশ বছর আগের দুশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্ব সালে ইতিহাস থেকে যেটা জানা যায় সেখানে মুশিকেরা প্রাচীন মিশরে তিন দিন ব্যাপী তারা উৎসব পালন করত ফেব্রুয়ারির তেরো তারিখ চোদ্দ তারিখ পনেরো তারিখ তিন দিনে তারা তিনটা দেবতার পূজা করত তেরো তারিখে তারা একটা দেবতার পূজা করত ওই দেবতার নাম ছিল সুফার কাস তারা এই উৎসবটাকে বলতো সুফার কেলিয়া উৎসব এই দেবতাকে তারা মনে করত যে আমাদের গরু ছাগল ওঁট যা পশু পাখি আছে এগুলোকে নেকডেবাগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে আমাদের এই দেবতা এই জন্য বছরে একবার তেরো তারিখে ওই দেবতার উদ্দেশ্যে তারা পূজা অর্চনা করত চোদ্দ তারিখে আরেক দেবতার পূজা করত সেটা হলো কিউফিট দেবতা কিউফিট দেবতার কাজ হলো তার ভিতরে একটা জাদুকরি তীর আছে এই তীরটা দিয়ে মানুষের অন্তরে ভালোবাসা জাগ্রত করে এই জন্য দেখবেন অনেক জায়গায় ছবি আছে যে একটা হার্টের ছবি মাঝখানে একটা তীর এরকম আছে না এটা হলো কিউফিট দেবতার কাজ কিউফিট দেবতা এই কাজটা করে এই জন্য তারা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কিউফিট দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করত পনেরোই ফেব্রুয়ারি আরেকটা দেবতা জুনু ফেব্রুয়াটা 
এবং অনেক ঐতিহাসিক বলছেন ফেব্রুয়ারি এই নামটা এসেছে এই দেবতার নাম অনুযায়ী মানে এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফিরেল আমরা যে নামগুলো বলি প্রত্যেকটা নাম এক একটা দেবতার সাথে সম্পৃক্ত আছে এগুলো অনেক প্রাচীন আমলের নাম চলে আসতেছে ঈসা আলাহ ইসলামেরও আগের নাম এই দেবতার জন্য তারা পনেরোই ফেব্রুয়ারি এই জুনু ফেব্রুয়ারিটা যে দেবতা এই দেবতার জন্য তারা পূজা করত এই তিন দিনের উৎসবটা ছিল প্রাচীন মিশরের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পূজা জাঁকজমকপূর্ণ উপাসনা এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি যারা অনুসরণ করে তাদের হাসর হবে ওই হাজার বছরের মানুষ এগুলোর সাথে কারণ এটা তাদের উৎসব তারাই এই পূজা অর্চনার আবিষ্কারক চোদ্দ ফেব্রুয়ারি তারাই কি কিউফিট দেবতার অনুসারী তাহলে যারা চোদ্দ ফেব্রুয়ারির অনুসারী তারা কিউফিট দেবতার অনুসারী ভালোবাসা দিবস যারা পালন করে তারা ওই কিউফিট দেবতার পূজা করে কিউফিট দেবতার সাথে তাদের হাসর তাদের কেয়ামত এরপরে ঈসা আলাহ ইসলামের আরও পরে দুশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ঈসা আলাহ ইসলামের আকাশে উঠে যাওয়ার আরও দুশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ পরে তখন রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস বিবাহ নিষিদ্ধ করে বিবাহ নিষিদ্ধ করার পরে ওই দেশে আর বিবাহ হয় না তখন একজন বড় আলেম ছিল ওই সময়কার খ্রিস্টান আলেম খ্রিস্টান ফাদ্রি স্যান্ট ভ্যালেন্টাইন এই লোক গোপনে গোপনে বিবাহ করাই দিত পরে বাদশা খবর পাইল যে এই লোক এই কাজ করে রাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করতেছে তখন শেষ পর্যন্ত তাকে এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারির দিন ফাঁসি দেওয়া হয় ফাঁসি দেওয়ার পরে তাও দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর কিছু হয় নাই এই সাম্রাজ্য যখন শেষ হয়ে যায় পরবর্তীতে তাদের একজন বিশিষ্ট পাদ্রি সাতশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে এসে ফব গ্লোসিয়াস তিনি এসে এই ফব কি করলেন যেই জায়গায় তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় ওই জায়গায় স্যান্ট ভ্যালেন্টাইনের নামে একটা মন্দির গড়ে তোলে গড়ে তোলে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিকে সে ঘোষণা দিল যে এটা স্যান্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে এই দিন যেহেতু তার ফাঁসি হয়েছে এই দিনটা আমরা তার অনুসরণে আমরা পালন করব তাহলে এটা সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টানদের একটা অনুষ্ঠান খ্রিস্টানদের কালচার এবং ইসলামী কালচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাওহিদের উপরে খ্রিস্টানদের কালচার প্রতিষ্ঠিত হয় শিরকের উপরে এই খ্রিস্টানদের কালচারটা আজকে আমাদের সমাজে মুসলিম সমাজে জমজমাট হয়ে চলে আসছে এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এরকম একটা নয় অসংখ্য অগণিত ইহুদি খ্রিস্টানদের মুসিকদের কালচার আমাদের সমাজে দিন দিন বিস্তার লাভ করতেছে আমাদেরকে এই সংস্কৃতিগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য নিজেরা যেমন দূরে থাকব পরিবারের স্ত্রী ছেলে মেয়ে পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই মুসিকি কালচার থেকে আমরা দূরে রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে ইসলামিক কালচারকে নবী সাল্লামের সুন্নাকে মহাব্বত করার ভালোবাসার অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন সমস্ত রকমের মুশরিকি কালচার থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন ইয়া রব্বুল্লা আলমিন সুহানাকাল্লাহ মাবি হামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহ